Já estamos de volta com o Balanço Geral para falar um pouco mais da nossa cobertura, né? Desde ontem o um ciclone e o quanto afetou de ontem para hoje diversas cidades. Uma das cidades mais afetadas com essa passagem do ciclone na região foi Garuva. Os agricultores sofreram muitas perdas com a forte rajada de vento que também derrubou postes, destelhou várias casas e por conta dos estragos, a prefeitura ontem ainda decretou situação de emergência. Olha só. O cenário na comunidade São João, em Garuva, é de destruição. O ciclone que passou pelo sul do país nessa quinta-feira acabou com muitas plantações de bananas. Nesse ponto, tudo ficou no chão. O cacho cheio e bonito, infelizmente, não vai mais vingar. Seu Hermes tem 36 hectares de área plantada. Perdeu 70% da lavoura. Prejuízo de uns 800 mil reais. Aproximadamente 30 mil caixas de banana que agora que ia vir um preço melhor para nós pagar as contas. E ficou nessa situação e não há muito o que fazer, a não ser nós ir lá nos bancos e pedir uma nova prorrogação das, das dívidas. Né? O vento também atingiu o galpão da propriedade e as cinco casas de funcionários. Prejuízo com as casas aí, aproximadamente uns 70 mil reais, né? são bastante casas para reparar, barracões, que é com telhado de alumínio, isso é um valor meio alto, né? Mas vamos trabalhando para ver se conseguimos superar isso aí. Com a roça parada, os trabalhadores aproveitaram a manhã de hoje para trocar as telhas das casas. Esse lado aqui foi mais atingido. Da onde o vento veio, né? Uhum. Ele soprou daí para cá. Na hora o senhor estava em casa? Estava. É. Como que foi? Hã? Como que foi? Ouvi um barulho grande? Ah, um barulho tipo um estouro, assim. Era só telha caindo. Seu Arsênio perdeu 50% da plantação. Em 36 anos, disse que nunca teve um prejuízo tão grande como esse. Três anos atrás, deu aquele tornado, né, que, eles, que veio, atingiu todo aqui o norte do estado de Santa Catarina, né. E, mas não foi igual a esse, esse foi mais forte. Pelo menos aqui na nossa região, aqui foi mais forte. Os prejuízos foram maiores do que aquele. A equipe da IPAGRE está em campo, fazendo o levantamento dos prejuízos. Até o final do dia a gente terá informações que serão repassadas para a Secretaria de Agricultura do Estado e em função disso teremos a indicação de possíveis apoios pelo governo do Estado para os agricultores atingidos. Devido à destruição causada pelo ciclone, Garuva decretou situação de emergência. A Defesa Civil informou que sete famílias estão desabrigadas e uma delas está em um abrigo provisório da cidade. O vento forte também derrubou postes e destruiu a fiação elétrica. Dá só uma olhada como ficou esse aqui. Um perigo para quem passa pela estrada. De acordo com a Celesc, só aqui em Garuva, 3.497 unidades consumidoras estão sem energia elétrica. Enquanto a situação não volta ao normal, os agricultores não têm outra opção a não ser recomeçar. O agricultor é o ser humano mais temoso que existe na face da terra. Derruba a lavoura toda, ele vai, levanta de volta e assim vai trabalhando. Agora é levantar a cabeça e tocar o barco, né? Fazer o quê? Não tem o quê, né? É a natureza, né? Não tem o que a gente fazer, né? Tem que trabalhar e tocar o barco para frente. É, fazer o quê? Pode perder a esperança. Não pode perder a esperança. Fé em Deus e tocar a vida. Agricultor é teimoso, é batalhador. Viu? Muita força e fé, como a gente ouviu agora. Por conta dos estragos, as férias escolares do município foram antecipadas já para a próxima semana. Ontem, aulas suspensas e hoje também, viu? As aulas foram suspensas em Garuva.